আসসালামু আলাইকুম প্রিয় অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভেচ্ছা গ্রহণ করো আজকে আমি তোমাদের মাঝে আরেকটি ক্যালকুলাস ওয়ানের নতুন লেকচার নিয়ে হাজির হয়েছি যেখানে আমরা যে অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নতা এবং অন্তরীকরণ যোগ্যতা যাচাই তো দেখো যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু মডুলাস এক্স প্লাস মডুলাস এক্স মাইনাস ওয়ান এই ফাংশনটার অবিচ্ছিন্নতা যাচাই করতে হবে এবং এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বিন্দুতে অন্তরীকরণ যোগ্যতা যাচাই করতে হবে তো এটা করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে যে ফাংশনটা দেয়া আছে এই ফাংশনটা থেকে আমরা শর্তগুলো আমাদেরকে আলাদা করে নিতে হবে তো এই ফাংশনটা থেকে কিভাবে শর্তগুলো আলাদা করে নিতে পারি তার জন্য আমরা পূর্ববর্তী লেকচারে আরেকটি অঙ্কতে আলোচনা করেছি সেখান থেকে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি প্রথমে কিভাবে আমরা ফাংশনের শর্তগুলো আলাদা করে নিব তো এখানে আমি ফাংশনটাকে শর্তগুলোকে আলাদা করেছি দেখো এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু মডুলাস এক্স প্লাস মডুলাস এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে যে শর্তগুলো আছে সেই শর্তগুলো তোমার বের করতে হলে আমাকে যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এই শর্তগুলো অর্থাৎ এই থিউরেমগুলো আমাকে জানতে হবে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু মডুলাস এক্স মাইনাস এ প্লাস মডুলাস এক্স মাইনাস বি হয় তাহলে এক্স লেস দ্যান এর জন্য যে শর্ত সেটা এই শর্তের জন্য ফাংশনটা হবে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স মাইনাস এ মাইনাস এক্স মাইনাস বি তাহলে এখানে যেহেতু শুধু মডুলাস এক্স আছে এখানে কিন্তু এ নাই তাহলে আমাকে এ তৈরি করে নিতে হবে তার জন্য আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস জিরো প্লাস মডুলাস এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এতে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এই শর্ত অনুসারে দেখো যদি এক্স লেস দ্যান এ হয় অর্থাৎ এক্স লেস দ্যান জিরো যেহেতু এখানে এ হচ্ছে জিরো তাহলে এক্স লেস দ্যান জিরো এখানে যদি আমরা এর মানটা বসিয়ে দিই অর্থাৎ এই যে এফ অফ এক্স যেই শর্তটা আমি বলেছি ফাংশনটা সেটা হচ্ছে মাইনাস এক্স মাইনাস এ ইন মাইনাস এক্স মাইনাস বি তাহলে সেই অনুসারে বসিয়ে দিলে এ হচ্ছে এখানে জিরো এবং বি হচ্ছে ওয়ান তাহলে বসিয়ে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি এই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয় মাইনাস এক্স এখানে জিরো লেখার প্রয়োজন নেই তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এক্স এবং মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান তাহলে এই দুইটা যদি মাইনাস যোগ করি তাহলে মাইনাস টু এক্স এবং এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান পেলাম জিরো লেস এক্স লেস দেন জিরোর জন্য এরপরে দ্বিতীয় যেই শর্তটা আছে সেখানে বলা হয়েছে এ লেস দেন ইকয়েল এক্স লেস দেন বি এর জন্য হবে এফ অফ এক্স ফাংশন হবে এফ অফ এক্স ইকয়াল টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস এক্স প্লাস বি তাহলে এটার জন্য এই দ্বিতীয় শর্তটার জন্য আমরা এই যে এই ফাংশনটা এখানে যেটা দেয়া আছে সেটার জন্য পাবো অর্থাৎ এক্স মাইনাস জিরো প্লাস মডুলাস এক্স মাইনাস ওয়ানের জন্য আমরা কী পাবো সেটা পাবো হচ্ছে জিরো লেস দেন ইকয়েল এক্স লেস দেন ওয়ান এটা হচ্ছে শর্ত কোন শর্ত এই যে এইটা এ লেস দেন ইকয়েল এক্স লেস দেন বি এর জন্য আমরা পাবো হচ্ছে এক্স মাইনাস এ মাইনাস এক্স প্লাস বি তাহলে সেই শর্ত অনুসারে আমরা এক্স মাইনাস এ হচ্ছে জিরো এবং এ মাইনাস এক্স প্লাস জি বি হচ্ছে ওয়ান তাহলে ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে আমরা সেখানে পাবো হচ্ছে শুধু ওয়ান তাহলে ক্যালকুলেশন করে আমরা ওয়ান পেলাম এরপর তৃতীয় শর্ত হচ্ছে এক্স গ্রেটার দেন ইকয়েল বি এর জন্য আমরা ফাংশন পাবো এফ অফ এক্স ইকয়াল টু এক্স মাইনাস এ প্লাস এক্স মাইনাস বি তাহলে এই যে তৃতীয় শর্তটি ছিল তৃতীয় শর্ত অনুসারে এক্স গ্রেটার দেন ইকয়েল বি হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান বসিয়ে দিলাম তাহলে আমরা সেখান থেকে যদি ফাংশনটা ক্যালকুলেশন করি এক্স মাইনাস এ হচ্ছে জিরো প্লাস এক্স মাইনাস বি বি হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান টু এক্স মাইনাস ওয়ান তো এ ছিল ফাংশনটা থেকে আমরা শর্তগুলো বের করে নিলাম তো এখন আমরা এই অনুসারে অঙ্কটা ক্যালকুলেশন করব তাহলে যে শর্তগুলো আমরা বের করলাম সেটা কিন্তু প্রথমে আমাকে লিখে নিতে হবে তো সলিউশন আমি শুরু করছি এফ অফ এক্স ইকয়াল টু মাইনাস টোয়াইজ এক্স প্লাস ওয়ান শর্ত হচ্ছে যখন এক্স লেস দেন জিরো এরপরে ওয়ান যখন জিরো লেস দেন ইকয়েল এক্স লেস দেন ওয়ান এবং তৃতীয় শর্ত অনুসারে টু এক্স মাইনাস ওয়ান যখন এক্স গ্রেটার দেন ইকয়েল ওয়ান যেটা আমরা একটু আগে বুঝে নিয়েছি যে কিভাবে আসলো তো এরপরে আমরা এখানে দুইটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বিন্দুতে অবিচ্ছিন্নতা যাচাই করতে হবে এবং অন্তরীকরণ যোগ্যতা যাচাই করতে হবে তো প্রথমে আমরা অবিচ্ছিন্নতা যাচাই করছি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বিন্দুতে অবিচ্ছিন্নতা যাচাই অবিচ্ছিন্নতা যাচাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বিন্দুতে অবিচ্ছিন্নতা যাচাই করব তো প্রথমে লেফট হ্যান্ড ডেলিভিট লেফট হ্যান্ড লিমিটটা আমি যদি বের করি লেফট হ্যান্ড লিমিট হবে লিমিট এইচ টেন্স টু ওয়ান মাইনাস এফ অফ এক্স যেহেতু ওয়ান বিদ্যুতে আমরা নির্ণয় করতেছি তাহলে লিমিট এইচ টেন্স টু ওয়ান মাইনাস আমাকে এখানে লক্ষ্য সরি এখানে
তাহলে x tends to 1 minus আমাকে বুঝতে হবে যে এখানে কোন ফাংশনটা আমি কোন ফাংশনটা বসাবো তো এখানে f of x যে ফাংশনটা আমরা বসাবো সেটা হচ্ছে x এর মান 1 এর চাইতে ছোট যে শর্তে সেখান সেই শর্ত অনুসারে আমরা বসাবো x এর মান 1 এর চাইতে ছোট আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় শর্তে যেখানে বলা হয়েছে x এর মান 0 এর চাইতে 0 এর সমান বা 0 এর চাইতে বড় এবং 1 এর চাইতে ছোট তাহলে সেখানে ফাংশন হচ্ছে 1 তাহলে সরাসরি 1 বসিয়ে দিলাম তাহলে লেফট হ্যান্ড লিমিটটা পেলাম আমরা 1 এবার আমরা রাইট হ্যান্ড লিমিটটা যদি নির্ণয় করি রাইট হ্যান্ড লিমিট হবে লিমিট x tends to 1 plus f of x তাহলে এখানে ফাংশনটা হবে লিমিট x tends to 1 plus অর্থাৎ x এর মান 1 এর চাইতে বড় তাহলে x এর মান 1 এর চাইতে বড় হচ্ছে আমার তৃতীয় যে শর্ত আছে তৃতীয় শর্তে x greater than equal 1 তাহলে এখানে ফাংশন হচ্ছে 2x minus 1 তাহলে এখানে ফাংশনটা বসিয়ে দিব 2x minus 1 এরপর আমি যদি নিচে লিমিটটা বসিয়ে দেই x এর যদি লিমিট বসিয়ে দেই x এর লিমিট হচ্ছে 1 তাহলে 1 যদি বসিয়ে দেই 2 into 1 অর্থাৎ 2 আর 2 থেকে যদি 1 চলে যায় তাহলে থাকে 1 দেখো এখানে লেফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট সমান আমাদের শর্ত অনুসারে তিনটা শর্ত যদি মেনে চলে তাহলে আমরা বলতে পারবো সেই ফাংশনটা অবিচ্ছিন্ন সেটা হচ্ছে লিমিট x tends to 1 minus অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড লিমিট সমান রাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুয়াল টু f of a অর্থাৎ এটা যদি আমাদের সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এই ফাংশনটা অবিচ্ছিন্ন তাহলে তৃতীয়টা যদি নির্ণয় করি f of 1 f of 1 দ্বারা বুঝিয়েছে যেখানে f এর মান x এর মান হবে 1 এর সমান তাহলে x এর মান 1 এর সমান হচ্ছে তৃতীয় শর্ত যেখানে বলা হয়েছে x greater than equal 1 অর্থাৎ greater than equal অর্থাৎ এটা হচ্ছে x এর মান 1 এর চেয়ে বড় বা এ 1 এর সমান হতে পারে তাহলে সেই শর্ত অনুসারে আমি যদি এখানে বসাই যে ফাংশনটা হবে আমার 2x x এর জায়গায় হবে 1 তাহলে 2 into 1 minus 1 তাহলে হবে 1 যেহেতু আমাদের সবগুলো সমান হয়েছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো left hand limit সমান right hand limit সমান f of a অর্থাৎ f of 1 তাহলে যেহেতু এই তিনটা সমান তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সুতরাং x equal to 1 বিন্দুতে বিন্দুতে ফাংশন টি ফাংশন টি অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা অবিচ্ছিন্নতা যাচাইটি আমাদের শেষ হয়েছে এবার আমরা x 1 বিন্দুতে অন্তরীকরণ যোগ্যতা যাচাই করব তো x 1 বিন্দুতে x 1 বিন্দুতে অন্তরীকরণ যোগ্যতা যাচাই অন্তরীকরণ যোগ্যতা যাচাই তো x 1 বিন্দুতে অন্তরীকরণ যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য আমার যেটা জানা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যদি রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এবং লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ সমান হয় ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা ফাংশনটাকে অন্তরীকরণ যোগ্য বলবো আর যদি সমান না হয় তাহলে অন্তরীকরণ যোগ্য নয় বলবো তাহলে প্রথমে আমি রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ নির্ণয় করব রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভে লিমিট h tends to 0 প্লাস সূত্র হচ্ছে f of a plus h minus f of a divided by h limit h tends to 0 plus প্রথমে আমি a এর মানটা বসিয়ে দিব a এর মান হবে j বিন্দুতে আমরা নির্ণয় করব সেই বিন্দুটা তাহলে f of 1 plus h minus f of 1 divided by h limit h tends to 0 plus তাহলে যেহেতু আমরা রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ নির্ণয় করব আমাদের শর্তে হতে হবে যে x গ্রেটার দ্যান 0 অর্থাৎ x এর মান 0 এর চাইতে বড় তাহলে এখানে যেহেতু 0 নেই এখানে আমরা 1 থেকে বের করতে হইছি তাহলে x গ্রেটার দ্যান 1 তাহলে x গ্রেটার দ্যান 1 আছে আমাদের তৃতীয় শর্তে তৃতীয় শর্তে আমরা বলেছি x গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল 1 যেখানে ফাংশন হচ্ছে 2x 1 তাহলে 2x 1 এই শর্ত এই ফাংশনে আমরা কিভাবে মানটা বসাবো দেখো 2x 2x হবে 1 plus h অর্থাৎ f of যেটা আছে সেটা হচ্ছে x 2x minus 1 1 বসিয়ে দিলাম এরপরে আছে f of 1 তাহলে এই f of 1 টা আমরা বসাতে পারি f of 1 আমরা একটু আগে নির্ণয় করেছি তাহলে minus 1 টা আমি এখানে বসিয়ে দিলাম সরাসরি তাহলে নিচে আছে divided by h limit h tends to 0 plus উপরে যদি ক্যালকুলেশন করি 2 দ্বারা গুণ করে দিলে 2 প্লাস 2 এইচ এখানে দুইটা যোগ হয়ে যাবে মাইনাস 2 ডিভাইডেড বাই এইচ প্লাস 2 মাইনাস 2 আমরা কাটতে পারি তাহলে এখানে আসে লিমিট 
एस टेंस टू जिरो प्लस ऊपर आज टू एस नीचे आज शुद्ध एस ताल जो एस द्वारा भाग करी एखे पा हे टू ताल रईट हैंड डेरिवेटिव टू पेलम एब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निर्णय करब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंस टू जिरो माइनस एफ अफ ए प्लस एस एफ अफ ए प्लस एस माइनस एफ अफ ए डिवाइडेड बच सूत्र बसिए दिल लिमिट एस टेंस टू जिरो माइनस एफ अफ ए हे वन बिंदु बेर करब वन प्लस एस माइनस एफ अफ वान डिवाइडेड बच ता लिमिट एस टेंस टू जिरो माइनस एफ अफ वन प्लस एस अच्छा एखे जो शर्त है से लेस दैन वान তাহলে এই শর্তটা আমাদের কোথায় আছে এই শর্তটা আছে দ্বিতীয় যে শর্ত আছে দ্বিতীয় শর্তে দ্বিতীয় শর্তে বলা হয়েছে জিরো গ্রেটার দেন ইক জিরো লেস দেন ইকয়েল এক্স এবং লেস দেন ওয়ান ওয়ানের চাইতে এক্সের মান ছোট তাহলে এখানে ফাংশন হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে ওয়ান দেখো শুধু ওয়ান আসবে তাহলে শুধু ওয়ান লিখে দিলাম মাইনাস এফ অফ ওয়ান অর্থাৎ এফের মান ওয়ানের সমান তাহলে এফ এর মান ওয়ানের সমান সেইটা ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় যে ফাংশনটা আছে সেটা টু এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে এক্স এর মান ওয়ানের সমান তাহলে দ্বিতীয় ফাংশন আছে টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে চাইলে আমরা টু মাইনাস ওয়ান লিখে দিতে পারি অথবা শুধু এফ অফ ওয়ান আমরা যেহেতু আগে নির্ণয় করেছি তাহলে এখানে শুধু ওয়ানও আমরা বসিয়ে দিতে পারি ডিরেক্ট তাহলে উপরে আমাদের আসে লিমিট এস টেন্স টু জিরো মাইনাস তাহলে উপরে যেটা আসে সেটা আমরা লিখে দিব উপরে আসে জিরো ডিভাইডেড বাই এইস তাহলে কোনো কিছু ডিভাইডেড বাই এইস দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এটা আমাদের জিরো চলে আসবে তাহলে যেহেতু আমরা লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভে পেলাম জিরো এবং রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভে পেলাম টু অর্থাৎ সমান নয় তাহলে আমরা লিখে দিব লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ নট ইকয়েল রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ তাহলে তোমাদের যে লেখাটা লিখে দিতে হবে সেটা হচ্ছে এক্স ইকয়েল টু ওয়ান বিন্দুতে বিন্দুতে ফাংশনটি অন্তরীকরণ বিন্দুতে ফাংশনটি অন্তরীকরণ যোগ্য নয় তা এ ছিল আজকের এই ভিডিওতে আশা করি অঙ্কটা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছ যে কোনো সমস্যা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে সাথে থাকার জন্য